está peso à pova do Espírito, a pova que o Espírito escolheu. Vou lhe dar um exemplo. Se o Espírito pediu para passar por um determinado apovachão, e Deus assou que para esta apovachão, o melhor era ele dar um tiro na cabeça do outro, o ser, este achão vai acontecer. E o ser humano vai imaginar que ele escolheu dar o tiro. Mas ele não escolheu, o tiro foi dado porque este foi, esta foi a encenação que Deus julgou mais útil à prova do Espírito. E o ser humano fica sempre imaginando que ele colheu. E, olha, isso por quê? Porque como ensina a Kisna, o real nunca deixou de existir. E o, ilus, o irreal não existe. Então, veja, o, o real neste caso é o hipílito. O hipílito nunca deixa de existir. É por isso que você não colhe com quem cajá. Você casa com quem precisa quem você pichinja como elemento da pova daquele pílito ou daqueles pílitos né? Marcos Tavares afinal, qual é a consciência que existe em mim se não posso ser os dois ao mesmo tempo perfeito vamos então falar sobre isso qual é a consciência que existe em você hoje? Humano. Você, você hoje é 100% humano. Você é o ser humano. E... Você é o epílito, mas não tem consciência de ser o epílito. Dá para compreender, quando você fala em você, você está falando em você corpo físico. Você está falando em você corpo mental. Mas esse corpo físico e esse corpo mental está dentro de você e pílito. É a questão das bolinhas. A bolinha maior tem a bolinha menor dentro de si. Mas a bolinha menor que está numa circunferência menor não conhece a bolinha maior. Ela não vai aonde a boinha maior cega. Que são os valores e elementos do chamado mundo espiritual. Você é o espírito e você é o ser humano. Mas e hoje, você, nessa chua caçola que está aqui, na chachuamento, você é só humano. Por quê? Porque é chamento, não alcança os valores que estão na mento primária do empírito. O fato de ser é uma coisa, mas existe o estar. Você é o epílito que está humano. E por estar humano, você é humano. Dá para compreender mais ou menos o que eu quero dizer? Você é um epílito, mas o que você epílito é, não está presente em você hoje. Não está ao seu alcance hoje. Por quê? Porque você é a 
apenas aquilo que a sua razão percebe. Qualquer coisa que não tenha como ser percebida a sua razão, não pode ser real para você. Não pode existir. Então você é um espírito. Mas por estar humano, você é humano. Voltando ao assunto dual, comparando, você é o espírito em unidade com o universo. Mas por estar dualista, acredita ser dualista. Acredita na existência do dual, fora da unidade. O dual como um elemento fora da unidade. Quando o dual não está fora da unidade. Então, respondendo agora ao mocho, não existe você e o seu epílito. Existe você e o epílito que hoje está vivendo você, ser humano. Pô, o espírito pode dizer, o meu humano, por quê? Porque o espírito é a bola grande, que tem dentro de si a bola pequena. Mas a bola pequena não pode dizer, o meu espírito, porque ela não tem nenhum acesso, a bola grande. Pacal, a razão humana é gerada por Deus de acordo com as obras do Espírito? A razão humana é zelada por Deus para que a chão da povação do Espírito? Amigo Luz, nesse texto, nesse acho que é texto figurativo, evoluir é buscar que o círculo menor alcance o círculo maior e se, e se tem uma consciência só de ser um, entre aspas, espiritego? Nunca! Nunca o círculo menor vai alcançar o maior. Não! De o a evoluir é o círculo maior Tomar consciência de toda a sua circunferência, ao invés de só olhar para o ciclo menor. O ciclo maior, o espírito, libertar-se de ser o ciclo menor, o ser humano. Libertar-se. Ou seja, o ciclo maior, o espírito de G. Isso aí não é verdade, é só uma coisa que colocaram na minha cabeça. Eu digo, de a rajão humana é como Sif. Fala, como é que é, filha? Direito? Sif. Sif. Chifre. Cifre, eixo. A rajão humana é como um cifre. É algo que colocam na cabeça do espírito. Uma, pergu uma pergunta do Yuri acima de tudo o que Joaquim disse entendi que nós não destruímos verdades humanas apenas recebemos a consciência de destruir você ser humano porque você é humano não destrói consciência humana você é a consciência humana o espírito também não vai destruir porque continua recebendo de Deus mas vai dizer, isso, é, isso não é verdade, é só alguma coisa que colocaram na minha cabeça. Só isso. Então, só para completar, a partir do momento que você entende que você não é o epílito, mas é apenas uma consciência que o está em unidade, Agora, a ideia humana que este espírito está vivendo, diz a ele que ele não está. 